ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಇದನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಉಷ್ಣ ಬೆಳಕು ಚಲನಾಶಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹರಿಯುವ ನೀರು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಹದ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಾಗ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಟಾರ್ಚ್ನ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹಿಸುವ ಅಂದರೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಆವೇಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಹದ ದರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶುಷ್ಕ ಕೋಶದ ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ತುದಿಯಿಂದ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಧನ ತುದಿಯಿಂದ ಋಣ ತುದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹಕ ಅದರ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಟ್ಟು ಆವೇಶ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆ ವಾಹಕದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆವೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಟಿ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಐ ಇಂಟು ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಎಸ್ಐ ಏಕಮನ ಕೂಲಂ ಒನ್ ಕೂಲಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೂಲಂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಎಸ್ಐ ಏಕಮನ ಆ್ಯಂಪಿಯೋರ್ ಈ ಏಕಮಾನ
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಪಿಯೋ ಟೈಮ್ ಟಿ ಟೆನ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರುನೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಟಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೂಲಂ ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಗ್ಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ವಿಭವಾಂತರವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೆ ಈ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಆವೇಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಲಮನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಾಂತರ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಲಸ ಬೈ ಆವೇಶ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಾಂತರ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಏಕಮಾನ ಓಲ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೋ ಓಲ್ಟ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೂಲಂ ಆವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೌಳ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಂ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬಿಂದುಗಳ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಹನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟ್ ವಿಭವಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ಕೂಲಂ ಆವೇಶಗಳು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ವಿಭವಾಂತರ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟ್ ಆವೇಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಕೂಲಂ ಈ ಆವೇಶಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಟು ಎರಡು ಕೂಲಂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಲಂ ಆವೇಶಗಳು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಮೀಟರ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮೀಟರನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕು ಅಮೀಟರನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಏಕಮಾನ ಆಂಪಿಯೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶದ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಏಕಮಾನ ಕೂಲಂ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೂಲಂ ಆವೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರು ಇಂಟು ಹತ್ತರಘಾತ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆಂಪಿಯೋರ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಆಂಪಿಯೋರ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಭವಾಂತರ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಒನ್ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಕುಲಂ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಗಳ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬಿಂದುಗಳ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟ್ ವಿಭವಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ಕುಲಂ ಆವೇಶಗಳು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಆತ್ಮೇರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜ